A nemáš fufu na mikrofóne, čo keď tam budem pľuť? Pri každom pečku od zvukovody ľuďom. Vítajte pri absolútne prvom backstage, ktorý sme sa rozhodli, že spravíme pre túto sériu trošku iným spôsobom a spravíme to takým podcastovejším spôsobom, ktorý bude doplňaný o rôzne zábery, ktoré sme už natočili počas toho točenia. Je to z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože ak točíte dokument, tak nemáte tam úplne čas na... Aha, teraz točíme, to je super. My sme si mysleli, že bude čas, An, ale nebol. Vôbec nebol, vôbec nebol. My sme totiž to ešte aj pôvodne rozmýšľali, že tam občas, občas dáme nejakú vsúvku s Vladom. Nejakú vtipnú, že r- možno, že 5 sekúnd na epizódu. A vôbec to, to... človek sa sústreduje na absolútne odlišné veci. Na začiatok by som teda veľmi v jednoduchosti chcel vysvetliť, že teda akým spôsobom bol rozdielný celý tento dokument. A začalo to celé 6 mesiacov predtým. Á, 6 mesiacov nie. Koľko? Ako, že... kedy, si, kedy, si to, kedy si ty v hlave začal no, mať, že chceme okay. takéto niečo spraviť? Dobre, že prvotná, prvotná idea bola tak pol roka predtým. To mohlo byť takže zima 2021. Ale r- robiť sme na tom začali... Takže december, čiže 4 mesiace predtým som mm-hmm. ja na tom začal robiť, aj ty si na tom začal robiť. Skrátke, my sme to vlastne s Peťom aj rozdielne, že on mal na starosti tú obsahovú stránku a ja som mal na starosti tú vizuálnu stránku. Čiže všetky technické veci o to, čím sa to bude točiť, ako sa to bude točiť, zvukové veci, svetlo a toď a toď, som mal vlastne na starosti ja, takisto vlastne aj zálohovanie záberov a toď a toď. Celý tento projekt uh, nie je len čisto youtube projekt. My od prvého momentu, čo... Uh, som už spisoval ten itinerár, uh, sme si tak začali byť vedomi, že toto môže byť aj trošku väčšie ako, ako len youtube projekt, lebo naozaj sme mali v itinerári veci, ktoré sú šialené. Šialené sú tam veci, ktoré nikto nikdy v živote nenatočil. Povedali sme si, že OK, bolo by vhodné z toho spraviť z tých najväčších highlightov aj dokument, ktorý... My doteraz nevieme, že čo s ním, Eš, samozrejme ešte sme ho nezačali strihať, to sa začne strihať pravdepodobne až po celom, celý, celých tých youtube epizódach, ale myslím si, že ten dokument bude tak unikátny a veľkolepý a úžasný, že by bola škoda to neponúknuť nejakým väčším subjektom. A nebojím sa povedať mená typu Neboj sa. Netflix, uh, Disney+, Plus. Apple+, Plus, Hulu a tak ďalej. Je to možno len zbožné prianie, ale budeme to pravdepodobne ponúkať aj nejakým väčším subjektom. Nesom, neviem ešte na 100%, ako to celé bude, ale už teraz viem, že to má potenciál skončiť na nejakej streamovacej platforme. Veľmi krásne si to povedal. Ja áno, lebo že ja sa živím písaním kníh. Po takomto veľmi jednoduchom úvode, ja by som veľmi rád rozobral hneď náš prvý diel, ktorý vlastne vyšiel... Dva dní dozadu. Uh-huh. Úplný poviem, že úvodom, my sme leteli cez Barcelonu a leteli sme 10,5 hodiny. Čiže po extrémne dlhom lete, keď sme prišli, vlastne my sme pristali v Bogote. Áno, ešte jed, jeden jediný highlight letu. Vieš, čo bol highlight letu? Áno. <laughs> highlight letu, leteli, iba sme, to lietadlo ani nedošlo do desiatich kilometrov výšky, ako štandardne letí. A už Peťa, vedľajší človek, ktorý vedľa neho sedel, oblial červeným vínom. <laughs> Ja som myslel, že Peťo už ho zabije, lebo ani sme nezačali celý projekt a už bol že kompletne Áno. celý červený od nohy, tenisky, kraťase, tričko, všetko si malo červeného no, vína. V no. momente, keď sa vlastne pristali, tak čo bol taký prvý tvoj, tvoj pocit? Naspäť medzi svojimi. Ja zbožňujem Latinskú Ameriku. Čo sa potom dialo? Chajme Duke Park. Áno. To bola záležitosť. No, mysleli sme, že to bude záležitosť pol hodiny, nakoniec to bola záležitosť asi 5 hodín, pretože s dronom strašne dlho trval ten prvotný, prvotný dronový záber. Ten text je neuveriteľne dlhý, čiže buď som sa zakoktal, alebo som to dal dobre, ale Maťo trošku zle vzlietol s dronom. Čiže sme to robi- my sme to reálne robili, že no minimálne dve hodiny ten prvý no, záber. No. To bolo, že minimálne dve hodiny. Ale Aby že... som vám povedal ten workflow. Um, ja som 90% týchto vecí, ktoré ja hovorím na kameru, ešte predtým posielal Miguelovi, možno poznáte Migela, môjmu veľmi dobrému kamarátovi z USA, 
na to, aby odobril, či je to gramaticky správne. Keďže sme tak mali v podvedomí, že by to mohlo ísť aj na nejaký Netflix alebo streamovaciu platformu, ja som tam nemohol trepať blbosti, ktoré sú gramaticky nesprávne. Čiže ja som to tam ešte musel písať, ten text, posielať to Miguelovi, on neodpísal, čiže som ho musel volať, hnať ho, on to, on to trošku prepísal, ten text, ja som sa to musel naučiť, do toho Martin musel pripraviť techniku, dať, dať mi to a teraz dve hodiny som to nevedel buď povedať, alebo Maťo nevedel dobre vzlieť. Lietnúť. Čiže to bolo fakt v prdeli, tá prvá scéna. Tam už na nás kúkali, že akože, či nám nekúruje, že prečo to, to ako bolo... dve hodiny chodíme no, pomo- A pomoc- ešte týka. okrem toho, to není park, ktorý bol pre nás, čiže my sme potrebovali, aby na tom moste nikto nebol počas toho, čiže tam neustále chodili ľudia. A to je také, že... A deti še. Deti, strašne veľa detí tam bolo, však to som aj povedal v tej epizóde, že tam je miliarda tých detí. A to je také, že, že už je všetko pripravené, ten dron je nado mnou, už viem presne text a chcem začať chodiť, ale vidím, že... 5 metrov od toho mostu už je nejaký páriček alebo deti, ktoré sa pozerajú, že či môžu, že čo sa tam deje a nevedia, či majú ísť. A ja som vtedy ani nevedel moc dobre po španielsky, lebo to bol prvý deň. Čiže to bolo také, že len sa nám stretli pohľady a oni tak niečo robili s hlavou. Ja keď máš timelapse, také, takéto veci robili s hlavou. A ja som tiež robil toto s hlavou a nevedel som, čo mám povedať. Čiže toto sa dialo, toto sa dialo dve hodiny a našťastie po dvoch hodinách, tesne predtým, ako začalo pršať sme ten záber spravili. A máme to dokonca dvakrát. Ono je to o mnoho ťažšie, než to vyzerá. Preto Áno. tu robíme tento backstage, aby Áno. sme vám trošku približili celý ten proces. Áno. To, čo sme my riešili prvé dva dní, bolo, že sme sa museli nejakým spôsobom dopraviť. Do severnejšie. centrálnej Kolumbie. Áno, do, do, do mestečka Sačika. No mestečka, to bude dedina. Do dediny Sačika, v ktorej nás čakal môj fanúšik a follower Nikolas. Nikolas. Týmto ho pozdravujeme. Pozdravujeme Nikolasa. Toto je naše auto, ktoré sme si prenajali. A toto je Nikolas, bez ktorého by absolútne nič nefungovalo v regióne Bojaka. Všetko nám tu dokázal vybaviť, je to absolútny aniel. Ten môj backstage či tvoj? Teraz. Pardon. Ja to vystrihnem. Dobre, vystrihneš ma. Bez Nikolasa by nebolo možné nič. Bolo by to o mnoho ťažšie vybavovať všetky veci. On tam mal kontakty a je nutné podotknúť, keďže sa bavíme o techu, o epizóde, kde bolo primárne techo, tak Nikolás býva v Sačike, ktorá je asi hodinu alebo tri štvrte hodinu cesty od rodiska techa, čo je dedinka Turmeke. Takže um, my sme si vlastne prvý deň v Bogote prenajali auto a aké to bolo šoferovať v Kolumbii, Martin. Ty ako vodič no, a otičkar. Ja si o sebe dovolím akože tvrdiť, že ja som veľmi dobrý vodič. Ja si tiež Nepoviem, myslím. Nepoviem, že 100% vodič. Poviem, Martin že je veľmi, veľmi, dobrý veľmi dobrý vodič, áno. Dovolím si povedať, že do akéhokoľvek auta ma dáš, tak není problém. Uh-huh. Ale hento, hentí blázni, čo robia oni na tej ceste, tam to tu keby, že zatrubíš, tak to v momente niekto vyťahne zbraň alebo nôž a bude ťa chcieť dobodať, že prečo ho trúbiš, tak tam to bolo štandardné. To namiesto blinkru oni trúbili, že aha, idem do cesty. A ty si si to potom um, interpretoval vlastným štýlom a Martin niekedy trúbil len tak. Len tak. Len nikto tak. nebol ani za mnou, ani predo mnou, ale mal som chuť proste bez, bez dôvodu trúbil. Každopádne prišli sme do Sačiky. Čo bolo skvelé, Nikolás vedel rozprávať po anglicky. Išli sme teda do Turmeke. Ja neviem ani, ako sme sa s Arzeniomi skontaktovali. To on vybavil? Áno. Ktorý nás teda pozval domov a on nám ukázal ten základný princíp, že čo vlastne to techo je. Áno. Týmto, jak sme proste s ním komunikovali, spali sme s ním rozhovor a to a to ďalej, tak nás teda, neviem to, že odkázal, ale nám povedal, že bude vlastne v tej sačike. Áno. Že bude večerný turnaj. Áno, presne Techu. tak, presne tak, presne tak. Čo nám absolútne zahralo do kariet, pretože tá epizóda sa tým pádom neuveriteľne krásne vyvíja. Po starší... Ars, alebo starý, starý, neberme si servitku pred ústa. Starejší. Starejší Ars, Arsenio nám to krásne vysvetlil, naučil ma hrať techo, vysvetlil pravidlá. No a potom som tieto pravidlá a vedomosti mohol zúžitkovať na večernom turnaji. Čiže presne tak, ako ja som tú epizódu chcel, tak tak to aj vyšlo. Musím prizvukovať, že, že bez Nikolasa by to nebolo možné, pretože Nikolas nám vybavil aj to, aby sme mohli participovať na tomto turnaji. Človek si uvedomí, že pokiaľ 
nemá toho lokálneho človeka na danom mieste, tak sa mu neuveriteľne ťažko pracuje s čímkoľvek. A myslím si, že toto sme si v tom momente uvedomili a odtedy sme vždy, keď sme niekam prišli točiť novú epizódu, to bola naša priorita. Nájsť mm-hmm. nejakého lokálneho človeka, skamarátiť sa s ním, Hej. ísť na pivo, zaplatiť mu pivo, zaplatiť mu obed, večeru, aby potom nám mohol pár dní pomáhať. Samozrejme, keďže sme sa dozvedeli, že večer má byť ten turnaj, tak Peter ako vášnivý techár povedal, že ja sa do toho turnaja zapojím. No a prišli sme teda večer na to konkrétne miesto, čo ste už v tej epizóde videli a tam boli že štyria opity ľudia. My sme teraz nevedeli, že či to bude ten turnaj, nebude ten turnaj alebo čo a zistili sme o tých domácich, že vlastne čím je neskoršia hodina, tým viac ľudí tam pribúda. Áno. A tuto je nutné podotknúť, že ja milujem Latinskú Ameriku, ja milujem všetko, všetko, ľudí, jedlo, až na to, že keď niekto povie, že niečo začína o 8.00, tak to vždy začne 10.30. Alebo stretneme sa o 4.00, tak, sa, tak dotyčný príde 5.30. A preto nám bolo povedané, že turnaj začína, neviem, o 8.00, o 8. myslím, a začal reálne o 10.00. A my, že pre istotu tam pojedeme o pol hodinku skôr, aby sme stihli všetko ano. si nachystáť. My sme tam ešte boli 19.30, sme tam boli a to ešte nebolo ani otvorené. Nie, my ano. sme čakali, pokiaľ dojde majiteľ to stanu, No. Aby, aby nám to teda otvoril. No a ako si sme zistili, že naozaj takýto šport je o skúsenostiach a počte hodov, ktoré za svoj život akože dáš. A tomto možno techu? aj počte promile. A, áno, tam som presne to chcel nadviazať túto vetu. No a Peter, koľko bodov si získal? Prvú hru som získal jeden bod a druhú hru som získal, myslím, 5 alebo 6. A vyhráva ten nová 10? Nie, 15. S Arsenium sme hrali do 10. Toto bolo minitecho, to vysvetľujem aj v epizóde, že to je minitecho, lebo tá vzdialenosť bola trošku menšia. A tu sa hralo do 15. A to ma akože seriózne od... že tí ľudia, každý ten jeden ich hod končil prakticky v tom kruhu. No. Že oni boli ožratí jak svinia. Tam každý tam pil. Strašne tam pili. Strašne sa tam pije. Tak neuveriteľne odporné pivo. Tak si myslím, že vlastne náš deň aj skončil. Áno, ja turnajom. som prehral. Mal som vlastne dva zápasy. Bol som v skupine C s Pumou a Riverom. Puma ma úplne... 15-1. Rivera myslím, že skončil nejak 15-6. Tam boli dokonca momenty, keď som vyhrával. Áno, Na začiatku som hodom. vyhrával. Prvý áno, hod si áno, išiel, áno, áno. trafil si áno, a vyhrával si. Áno, lebo, myslím, lebo čím viac som pil, tak reálne tak ako Ar- Arsenio povedal, že čím viac sa pije, tak tým viac si zrelaxovaný. A, a tie hody, hody proste hádžeš bez nervov. A Reálne to asi na mňa tak aj fungovalo, že som občas naozaj hodil krásne to techo a, a prvé 3-4 minúty som vyhrával dokonca, uh, dokonca tým, že som bol jediný nekolumbíčan, tak ľudia tam začali skandovať miestami a povzbudzovať ma. Žiaľ Bohu, titul som si neodniesol. Neobhajil si titul. Neobhajil, áno. <laughs> Neobhajil. Týmto pádom môžem vlastne prejsť na druhú časť toho videa a to bolo vlastne... Lo... Nazve to, že lovenie mravcov, môžem to tak nazvať? Môžeme, môžeme. Slovo hantovať znie o mnoho krajšie ako lovenie mravcov, ale skôr tam išli sme prebádať zákutia, kde sa nachádzajú najväčšie mravce na svete. Neviem, či sú najväčšie na svete, to ťažko povedať. To by si veľmi, a... veľmi dezinformoval ľudí a už tu máme na tomto podcaste človeka, ktorý dezinformuje. Áno, a to si ty. Nie. To som ja? Nie. Tak kto? No kto? Tak toho tu máme, kto dezinformuje. No kto dezinformuje. Aha, rozumiem. Rozumiem. Týmto pozdravujeme aj Míňa. My sme sa vlastne presúvali z tej sačiky, sme išli znova trošičku severnejšie. Áno. Ak sa správne pamätám. No na tej mape to vyzerá, že, že to je Santander, to je, to je Sokoro, to je mesto Sokoro a mesto San Gil. Um, že tam, tam sa to lovia tie mravce. A na tej mape to vyzerá, že však to je jak, ako keby si kameňom dohodil. To je Trnava. Áno, ale Trnava. reálne ty kokos, tam sme sa zas... To bolo no, skoro dve hodiny, pr- nie? To bolo viac než dve hodiny. To bolo viac než dve hodiny, to Sokoro. To bolo, povedzme, že tri a vlastne, pol. Áno, to bolo pr- hrozne pr- ďaleko. Hej, lebo a to problém bol ten... Debilnými serpentínami. Áno, takto. My sme v tomto regióne potrebovali natočiť Chajme Duke Park, čo sa nám podarilo, a potom Techo, Mravce a ešte tú jednu vec, ktorá bola podľa mňa absolútny highlight, ale na to, aby sme tento highlight natočili, my sme sa museli 
vrátiť v ten podvečer z toho Sokora naspäť tie 3,5 hodiny do Sačiky a ďalej točiť. Čiže my sme reálne mali, my sme stávali nejak 5.30 ráno v Sokore, aby sme o 6.00 boli v lese, podľa mňa aj skôr, keď sme o 6.00 mali byť v lese, to sme že o 5.00 vstávali, alebo tak nejak. No, mne sa dá tak, že no, okolo no. 5.00 sme mali budík, aby sme s tým hunterom no. išli do opia- My sme prišli do, do Sokora zo Sačiky v noci prakticky. Čiže ja som spal asi, že 4 hodiny mal som najhoršiu izbu priamo do... Na hlavnú cestu. Priamo na hlavnú cestu, kde každú sekundu nejaké pridrbané auto išlo, alebo nejaký debilný motor, ktorý ja som nevedel zaspať, tak recepčná mi musela zmeniť izbu. Spal som asi 4 hodiny a ráno pekne do lesa, na mravce. To sme natočili aj s tým v Sanchile s tým, že tam kupuje mravce, potom v Sokore naspäť tú reštauráciu a v mo- my sme... Bo- to boli také nervy. Pamätáš si, čo sa dialo v tej reštike? Keď ste v časovej tiesni a niekto ti ešte povie, že si v časovej tiesni, tak ono to tak vygraduje, túto nervozitu. No. Tam bola naša prvá hádka. Áno, áno, tam, tam bola, bola naša prvá hádka. Tam bola prvá hádka kedy sme naozaj povedali, ja už som bol, že 48 takeov toho istého. Peter sa nevedel vykoktať. Ja som mu nadával, Peter, pohni sa, lebo nemáme čas, musíme ísť. Jeho to ešte vygraduje. To je to najhoršie, čo môžete povedať nervóznemu človeku. Už... Ale čo som mal povedať? Že... Pôjde, Peter, máme som... čas. Áno, to, to si mal povedať a hneď ďalší pokus by som to dal. Ale takto si povedal, že už musíme ísť, lebo nestihneme hen tú vec v sačike, už, už proste musíme ísť. A že, dobre, však ja viem, nemusíš mi to hovoriť. Ja viem, že musíme ísť. No a keď máte takýto mindset, tak neviete povedať ani jednu súvislú vetu, nie to ešte 5, ktoré mali byť povedané. Ale je to zase veľmi pekné, že každá takáto hádka nás posúva ďalej a ďalej. Áno, je to áno, krásne. Áno. Čiže my keď sme vlastne išli s tým, s tým hunterom po tom lese, tak za mňa bolo najťažšie že povedz, som... to, povedz to z tvojej perspektívy, lebo moja perspektíva bola diametrálne odlišná ako tvoja, no, tento za, les. Za mňa bolo najťažšie to, že išli sme v lese, kde mi ukazovalo 91 alebo 92% vlhkosť. Mal som na sebe asi 12-kilový ruksak, kameru v ruke, sluchatka na sebe prepotené, že úplne ko- tie naušky som mal, že totálne prepotené, smerový mikrofón, no, že 4 kg v ruke, 12 kg na ruksaku, a trepali sme sa odpornou bačorinou hore kopcom, prelezali sme cez ro- tie osnaté dróty áno, áno. a tieto hovadiny. To vždy si musel dať ten, ten rúksak 12 kg a áno. potom sa... No. Potom ja, pokiaľ som sa predspal áno, cesto... Tvoje objemnejšie telo. Áno, presne tak. Bol to na to, že bolo fakt 6 hodín ráno, za mňa to bol, že prvý zlomový bod to bol pre mňa. Uh-huh. Že vtedy som povedal, že, že, kámo, že to čo točíme, že čo, ja tu zomrem. Že to proste takto, ak pôjde ďalej. Tam mm-hmm. som mal veľmi, veľmi psychicky som bojoval s tým, aby sme to proste dali, lebo dve a pol, alebo tri hodiny sme sa tam motali no. po tom lese no. a po tých lúkach a, nevys- a nevedeli sme to poriadne ano. nájsť. Boli sme hrozne nevyspatí s tým, že musíme ísť ešte do Sanchilu a nevedeli sme ani konkrétne, že kam, len sme museli nájsť v tom ďalšom meste Sanchil z Nova Mravce, natočiť tam pár vstupov a následne ísť do reštaurácie, ktorú sme tiež ešte nemali vybavenú a natočiť tam to, ako to jem a ako to pripravujú vôbec. Nevedeli sme, že do akej reštaurácie, ako ju nájdeme a následne sa vrátiť naspäť do tri Sačiky, 3,5 hodiny, no. hodiny a, a následne točiť takmer celú epizódu z, z toho highlightu. sa to nebáme, lebo, lebo za začínam a tie stavy, čo ano, som tam mal. To, bolo, sme, to, to, bol, to, bol, to bol asi 20 zlý, hodinový to bol, deň. To bol zlý natáčací deň. Veľmi zlý. zlý. Vrátili sme sa po tej 3,5 hodinovej ceste. A ty si samozrejme sačiky. 3,5 hodiny šoferoval. Ja som ešte ďalších 3,5 hodiny šoferoval. To bolo, že odporné. To bolo fakt hnusné, lebo to ideš tými debilými serpentínami. No, no. Najedli sme sa, ja som počas tej večere na 30 minút dal nabíjať mikrofóny, skopíroval som rýchlo záznamy, to som ešte po ceste som zálohoval zábery mm-hmm. po ceste v aute a ty si si vlastne rýchlo nachystal wording, mm-hmm. aby sa večer mohli ísť do areny. Do areny. A, a asi týmto by som, to by som to ukončil. Áno, to áno. znamená, že o 5 dní od vydania tohto videa, to je následujúci pondelok, sa môžete tešiť na jednu veľmi špeciálnu arénu. Ale oni vedia, pretože však tá, tá prvá epizóda sa končí takými highlightami, že in the next episode you will see. Ale nechajme to tak a všetko, všetko uvidíte o 5 dní áno, a následne to preberieme viac, lebo je čo preberať áno. pri tejto epizóde, následne to preberieme viac takto o týždeň. Takže ďakujem veľmi pekne za sledovanie našeho prvého backstage'u podcastového, tak by som to nazval. Ak sa ti takýto štýl páčil, tak určite mi napíš do komentáru, čo sa ti na tom páčilo, čo by sa mohli po prípade zlepšiť. A vidíme sa teda pri hlavnom dieli 
najbližší pondelok. Dík ešte raz a užívaj. Čau.